paz, queridos. Amém. 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 Eu creio que Deus hoje ele tem algo novo na tua vida, te conhecer. Eu é, é, gosto de gosto de outra palavra, eu tenho sede na palavra, né? É, mas deixa eu daqui dar um recadinho. A gente tem orado com vocês lá no Maitá, a gente tem orado. Nós temos escrito que o Senhor está respondendo as nossas orações. Amém, amado? A gente vive naquela terra de tão distante, na terra tão sofredora, mas Jesus também está lá e está salvando e está libertando. Amém, queridos? Amém. Eu não sei se eu falei um pouquinho do nosso trabalho no Maitá, no Amazonas. Final do ano que se passou, não sei se eu contei, Ganhei o cidadão do ano lá, uma cidade de 50 mil habitantes. É pelo trabalho que a gente faz de recuperação de jovens, tirando jovens da prostituição, das drogas. Na Câmara Municipal, eu fui unânime votado por toda a, a bancada de vereadores, pelo prefeito e o primeiro o, o juiz da cidade tem direito à votação. Eu fui unânime na votação. E eu queria muito assim dizer que só Jesus estando na frente é que essas coisas acontecem. Esses dias, eu pensei que eu estava lá, os políticos começaram então a me visitar lá, e eu não sabia o que, que eles queriam, que eu tenho amizade com todos eles. E eu não podia atender que estava dando atenção mais para o bispo e para a caravana de pastores que estavam lá. E quando os pastores saíram, eles foram conversar comigo, e chegaram com uma pesquisa. Nós temos nós vereadores do nosso município, vai, vai ter na próxima eleição mais cinco vagas, são 13 vagas. Eu tinha um percentual na frente do segundo, que eu fiquei incrível, assim, eu fiquei assustado, com 18% percentual, se eu fosse, se eu fosse, tá? Eu seria talvez um dos vereadores mais votados lá dentro do município. Mas sabe que eu vejo isso, irmãos? É um trabalho sério que a gente faz naquela cidade. Isso é reconhecimento das pessoas pelo serviço que a gente tem prestado dentro daquela cidade. Eu louvo a Deus que um dia eu conheci o Bispo Eliseu, conheci o apóstolo Paulo Domingo e tantos outros pastores de São Paulo, do Rio, que têm prestado, nos dado assistência. Porque, querido, sem assistência ali, domingo eu liguei, você quer ir, amor? Não foi o culto para minha esposa. Foi uma bênção. De glória a Deus, eu espero que tenha entrado recursos. Para que possamos pagar o que temos. Ela se entrou. Disse quanto foi menos? 14 reais. Quantas pessoas tinham na igreja? Tinha mais 80. Mas eu creio que aquela cidade será uma cidade próspera. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está preparando o melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, é. Eu vim para cá passar 21 dias e eu estou com a minha mala voltando amanhã para o Maitá. Tá incrível, né? É. Cheguei sábado, fui pregar lá em Minas, lá em Campestres. E quando eu entrei no ônibus de Deus, então começou a falar comigo: olha, eu tinha uma agenda para Rio, São Paulo, lá em Campestres, para São Paulo. E eu disse: puxa, eu não tenho um final de ano próximo, porque a gente vai ministrar e as igrejas de ferro. Então a gente vai poder ajeitar qualquer coisa aqui na igreja. Cheguei, entrei no ônibus, Deus disse, olha, tu vai falar com três pessoas e você vai voltar. Digo, Deus, está brincando? É. Tu vai dar em uma peste, tu vai falar isso e isso, meu céu. Fomos lá, ministrando duas noites na igreja da Igreja Gerais, foi benção. Chamei a família dos pastores. E eu estava sem coragem de falar o que Deus tinha mandado. Deus à noite se revelou duas vezes, eu digo, ó, café da manhã, todo mundo aqui. E a igreja lá, uma igreja bem sucedida, como a de vocês. O pastor, é assim, 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 assim. O monstro Leviatã veio ontem para me acabar, me transformando. E eu vi que era uma permissão de Deus. Está acontecendo isso e isso e isso. Ele puxou um monte de documentos de jogo assim. Ele e as coisas, todos os dois chorando. O pastor, eu disse para dizer, eu conheço, porque é um negócio muito forte. Pastor, um homem de caráter, um homem assim, de tremendo, um homem assim que nunca deixou nenhuma, nenhuma rugazinha entrar. Pessoas que ele confiava que fizeram algumas coisas. Então, começaram a chorar e eu digo, 
Deus, como é que tu faz andar 3 mil quilômetros para me falar? Eu tenho um casal de. Um casal que a gente tem como amigos também aqui em São Paulo, que Deus pediu para eu vir falar com eles também. Isso é demônio, gente. É coreano. E sabe que coreano é difícil, né? E fui para casa deles, moro num apartamento grande aí em São Paulo. Vamos lá também. Tudo que Deus mandou falar para eles. Assim, eles estavam orando que eu viesse mesmo. Porque eles têm uma consideração, um respeito muito grande pela minha pessoa. Mas veio mesmo. E a outra era com o bispo de vocês. Falando, conversamos hoje à tarde bastante no trânsito sobre algumas questões. Mas, pô, eu posso trabalhar esperando mesmo que alguém viesse falar essas coisas. E aí eu disse, agora vou ter que voltar, Deus. Vou ter que voltar. Eu vim para passar três semanas, irmãos. E Deus faz as coisas que a gente... A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lados do Senhor. A resposta da tua vida sempre tem que vir do Senhor, querido. Amém, Amém querido? Amém. Você pode fazer todos os planos, você tem direito de fazer, mas consulte ao Senhor antes. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos compartilhar uma palavra muito linda esta noite, querido. Amém. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós tomamos um prazer de conhecer, viu, meu amado? Eu ainda não lhe conhecia, mas eu tinha visto falar da sua igreja. Amém? Deus abençoe ricamente lá. E todos os projetos que vocês têm lá, que Deus venha, sabe, prover todas as necessidades que precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. E você tem que ir numa etapa, né, viu? Isso, combine, combine. Eu convido a igreja, gente, vamos comentar, vamos conhecer um pouco do que a gente fala. Às vezes a gente mostra foto, o bispo traz, vídeo, mas não é a mesma coisa que você viver. Quando você vive, aí, ah, quando vocês foram encontrar conforto, encontrar alojamento, a primeira vez que o bispo foi era uma fila para entrar no banheiro, você era um banheiro, hoje tem três. Mas o alojamento está prontando, então, dá uma bênção. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, fala assim, queridos. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de vontade para com ele, por amor de Jonatas. Versículo 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamado-lhe que viesse a Davi, perguntou o rei, Exclusiva, respondeu eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele. Então se vai respondeu ao rei: Ai, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. De galejado, de galejado, de ambos os pés. Versículo 4 fala assim, queridos. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Miel, em Lodebá. Então mandou o rei Davi trazer de Lodebá, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo de Josete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: Davi, e foi você, ele responde, ele diz, eis aqui teu servo, versículo 7, então lhe disse Davi, não temos, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre a minha mesa, então se inclinou e disse, quem é teu servo? Olha só, gente, o que esse jovem fala. Quem é teu servo para me ter de olhar para um cão? Olha só, um cão mortal como eu? Meu Deus. Chamou Davi a Ziba, seu servo. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. E lhe disse: Tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, dê ao filho. 
que é o Senhor. Davi estava dando tudo. Traz-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, eu fico sete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Tinha assim para 15 filhos e 20 céus. Para finalizar, versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém. Por quanto comia sempre a mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Diga glória a Deus. Feche um pouquinho os seus olhos, por favor. Senhor, nós vamos dar uma palavra sobre batalha espiritual de mente esta noite. Sabe que nós temos guerreado naquela cidade. O Senhor tem nos dado a direção para falarmos, a sabedoria, Senhor, que precisamos para falarmos sobre essa questão de batalha de mente, Senhor. E nós estamos te pedindo esta noite com muito amor. Envia uma opção de conhecimento sobre a igreja, de entendimento para que possamos entender o que tu queres falar conosco esta noite. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. Visita, cura, sara, liberta, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós te pedimos. Diga amém, amém. e graças a Deus. Irmão, antes de eu começar a ministrar, Deus tem uma palavra tremenda. Eu quero pedir oração por Israel. Olha por Israel. A qualquer momento pode estourar uma guerra em Israel. Tem sempre poucos países se preparando para querer se levantar contra o Israel. O que eu quero despertar você essa noite é quem poderá tocar Israel? Que nação poderá tocar Israel? Se estoura uma bomba lá, glória a Deus. Jesus volta, Jesus pisa em cima dos mangas oliveiros, detona com uma espadada só todas as forças aliadas. E o filho do homem arrebata a sua igreja. A qualquer momento pode acontecer isso. Está pelo um fio. Hoje a, a nossa presidente, ou foi ontem, ela começou a abrir uma conferência lá. É, é, a ONU está agindo erradamente. A nossa nação, em 1948, mais ou menos, nós tivemos esse mesmo problema em Israel. O Brasil votou contra as forças da ONU. Mas hoje o Brasil está se posicionando a favor da ONU. Sabe o que isso traz isso, querido? O Brasil pode estar tá olhando hoje para o Senhor, a nossa presidente, tomando essa decisão e favorecer a ONU. A ONU está querendo colocar três países lá que são, sabemos que são terroristas, são de bombas, né? E a nossa nação hoje poderá hoje, tomar uma decisão equivocada em apoiar a ONU. Poderá com isso trazer uma opção para a nossa nação. Sabia disso? Quem vai se levantar? Todo mundo que se levantou, aconteceu o um problema. Os Estados Unidos virou as costas para Jesus Cristo, todo mês. É uma cidade destruída, os Estados Unidos. Vem um tsunami, vem não sei o que, vai destruindo tudo. Japão aí quis ser o grande. Eu esqueci o nome da lei que eles assinaram, Deus veio lá. Há um ano atrás, eles assinaram, mas há poucos dias veio lá a, a, aquele problema lá, destruiu tantas vidas, foi ceifada. Se, não, ninguém pode tocar em Jerusalém, queridos. Né? E esses dias está tendo decisões que poderão mudar rapidinho a história da humanidade. Ora por Israel. Quem ora por Israel tem uma bênção adicional, sabia disso, querido? É Bíblia. Ora por Israel. Para que haja, sabemos que não vai haver, mas Jesus falou para que possamos orar para o Senhor. Aleluia, Deus. Queridos, eu vou falar sobre batalha espiritual de mente. Onde eu moro, a gente precisa estar todo tempo confiando, porque senão as coisas não funcionam. Enquanto eu não entendi que o que aquela, aquele povo precisa é de mudança de mente, a nossa igreja não crescia, a nossa igreja não desenvolvia. Nós estamos há seis anos lá. Eu glorifico a Deus que a nossa igreja tem crescido. Mas nós começamos a trabalhar na mentalidade da igreja. As pessoas precisam entender algumas coisas. A maior guerra hoje do homem é querido, é, é, é na mente. A 
humanidade hoje vive é, setada por Satanás na mente, a igreja é setada na mente. Por que, que a igreja, muitos crentes, se afasta dos caminhos do Senhor, se distancia dos caminhos do Senhor por causa do conflito na mente? E eu queria esta noite falar um pouco sobre essa questão. Eu quero falar da vida de um jovem que era para ser, daqui a pouco eu nessa questão, mas de um jovem que era para ser um jovem. É, cheio de, de, de marcas, um jovem é, deprimido, um jovem cheio de problemas, e ele abandonou tudo que ele tinha, mas um dia ele precisou de uma visitação de um jovem chamado Ziba, que estava com uma ordem do rei para ele voltar para Jerusalém, porque o rei queria que ele sentasse com ele na mesa. Então eu queria falar para você essa noite, que nós vamos entrar aqui numa guerra espiritual muito grande. E te preparo para que aquilo que você vai ver essa noite pode mudar a história da tua vida. Você pode ser impactado de uma forma poderosa se você deixar o Espírito Santo do Senhor assim o fazer com você. Amém, queridos? Tema da mensagem: tema da mensagem na presença do reino. Diga na presença do reino. Na presença do reino. Eu gostaria de dividir essa mensagem em, dois, em duas questões. A primeira, a primeira questão, o primeiro ponto. É o, o que pode impedir de estar na presença do rei? Sabe, tem coisas que podem nos impedir de estarmos na presença do rei. Tem coisas que nos impedem de termos comunhão com o rei. Por que, que a igreja hoje, querido, está passando por dificuldade? A igreja está passando por dificuldade, pastor? Claro que está. Hoje eu nunca eu tinha visto tantos cristãos se afastando dos caminhos do Senhor. Ainda pouco, a nossa amada lei eu consigo multiplicar a iniquidade lá no de Mateus, capítulo 24, o amor de muitos esfriariam. Mas eu sempre falo da igreja, irmãos, que o amor de quem quer salvação. Porque quem quer se salvar, não pode deixar o amor nunca esfriar. Amém, queridos? Então, queridos, o que pode nos impedir de estar na presença do rei? Qual o tipo de conflito que pode trazer? Qual o tipo de conflito que eu posso enfrentar para não estar na presença do rei? E eu queria colocar três situações que pode impedir você de estar na presença do rei. Primeiro, deficiências mentais podem impedir de entender o chamado do rei para a minha vida. Eu não estou falando de deficiência física. Às vezes nós deixamos o inimigo bombardear a mente. O povo cristão tem sido bombardeado na mente. Tem perdido o foco. E aí as pessoas que têm um pai que me chamar, para ser uma bomba na mão do Senhor, não passam a não entender o chamado do Senhor. Então deficiências mentais impedem e impedem a igreja de entender o chamado. Sabe, quem sabe se você não tem um grande chamado na tua vida e você ainda não se despertou para isso. Você ainda não entendeu o chamado de Deus para você. Eu queria que hoje o Espírito Santo. Espírito Santo se sente à vontade, Espírito Santo. Mostra o um chamado que cada pessoa tem aqui. Revela no íntimo do coração, na mente, que todo o bloqueio da mente é um profetismo que seja cancelado para que você entenda o chamado de Deus para a tua vida. Diga, eu recebo. Eu recebo. Paulo era um especialista do conflito de mente. Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Por isso que era no livro de Romanos, capítulo 12, ele diz, não, e não vos conformeis com este século, mas transformai-lo pela renovação da vossa mente. Querido, a igreja precisa renovar sua mente todos os dias para ver qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Paulo era um especialista em conflito de mente. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, querido, versículo 4, fala: Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Sabe? Se eles não podem entender, você que está aqui, eles de uma forma pode entender, mas você que está aqui, hoje entenda, querido, que a sua mente é uma mente renovada de mercedo. Então, querido, toma posse, não deixa mais o inimigo querer te confrontar. Não deixando você despertar de, ou entender o chamado de Deus para a tua vida. Quantas pessoas, quantas viziam amigos da faculdade, da escola, do trabalho, estão precisando de uma palavra. E o inimigo ainda não deixou bombardeando, é impedindo. 
fugindo, é, é estagnando a mente do cristão para que ele não entenda o chamado dele. A partir do momento que você aceitou Jesus, querido, você passou do seu servo. Você tem, nós temos por obrigação de sermos um evangelista. E o inimigo não está deixando as pessoas entender isso. Então, a primeira coisa, querido, que eu quero falar sobre esta noite é deficiências mentais e impede de entender o chamado do Senhor. Que hoje Deus possa iluminar a sua mente. Amém. Que a mente de Cristo possa invadir a sua mente. Que entenda que tem alguém precisando da tua oração de uma palavra tua. Amém. Talvez Amém. teus vizinhos estejam chorando nessa hora com tantos problemas. E você está aqui. Quem sabe se Deus quer te usar para ser um profeta para a vida dele. Amém, Amém queridos? Amém. Dê uma salva de palmas do Senhor. Amém. Amém. Então, esse é o primeiro, queridos. Entendimento. Não deixa mais o inimigo colocar dificuldade, bloquear a tua mente. Você tem um chamado. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um profeta do Senhor. Outra coisa que impede o um homem de chegar na presença do rei, sabe qual é, querido? E isso tem acontecido demais. A distração. Mefibosete passou a vida dele toda de bobeira. Saiu de Jerusalém. Foi para o Deus tem tanta coisa grande para a gente 
e nós estamos distraídos. Nós estamos passando despercebido. Amém, queridos? Amém. Então, o segundo ponto que pede o homem estar na presença do rei é a distração. É em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, fala. Hebreus 2, 1, fala. E por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. É a palavra. O escritor do que é dá uma palavra sobrenatural. Aí importa que nos apegamos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. No versículo 2 fala, e pois se tornou firme a palavra. apegamos com mais firmeza as verdades do Deus. Para a igreja se pegar com mais firmeza, a igreja está distraída. Deus tem um tempo novo para mim, para você, para a igreja brasileira. Mas tem que sair da distração. O show de lá na era se conquistando, todo mundo vendendo produto. Era produto para cá, produto para ali, produto para cá, produto para e a gente vendendo seu produto. E, mas cadê Jesus? <risos> Todo mundo vendo seu produto. Mas cadê Jesus? Tem ninguém dizendo aqui, ó. Prepara a igreja, Jesus está voltando. Prepara a igreja que Jesus está voltando. Olha, gente, nós estamos distraídos aqui, ó. Vamos ficar atentos que Jesus está. Precisamos começar a fazer isso, querido. Eu creio que a igreja tem que começar a fazer uma oração diferente. A gente diz, poxa, não dá mais para a gente viver aqui, está tão difícil, tanto problema, tanta perseguição, é tanta coisa, é tanta abominação, não dá mais. Mas que Jesus volte. Se nós queremos que Jesus volte, nós temos que se despertar para o nosso chamado, porque tem que haver avivamento. Amém? Amém? Tem que haver esse avivamento. Glória a Deus. Então, segundo ponto. É distração, a igreja não pode andar mais distraída querido. Terceiro ponto Que impede o homem de estar na presença do rei É Na presença do rei É o lugar daqueles que Atenderam o chamado Na presença do rei É o lugar daqueles que Atenderam o chamado Agora daqueles que entenderam Porque tem gente que até entende o chamado Até entende mas não cumpre o chamado dele. Eu não entendo, Senhor. Eu sei que eu tenho chegado, mas agora não dá. Agora eu estou cuidando da minha faculdade, dos meus filhos, tem minha casa, tem, tem as. Sei lá, tem tanta coisa, não dá para mim. Agora não. Mas tem aqueles que entendem e atendem o chamado. Está acontecendo um ponto para estar na presença do rei? É entender o chamado do rei, querido. Você precisa entender que você tem um chamado. No livro de, de Provérbios, capítulo 22, fala assim: ó, O prudente ouve e muda a direção, mas o tolo procede e sofre danos. Querido, está na hora de você entender que você tem um chamado. A Bíblia diz que o prudente ele entende e muda a direção. Começa a obedecer, mas o tolo, não, agora não, para aí, depois, pastor, o senhor está perdendo o pesado, depois eu. E o que, que acontece no final do versículo, a parte B do versículo? Mas o tolo procede e sofre danos. O tolo sofre danos. No reino, o próprio Jesus falou, quem não entende? No rei, que faz parte de um corpo como esse, que não tem o seu chamado, a Bíblia diz que é roubado. É, mas como é que isso? Sério, quem não entende do rei é roubado. Que foi que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 13? Que uma semente caiu à beira da estrada, vê as árvores dos céus e a comer. Olha o que fala no versículo 19. A todos, no capítulo 13 de Mateus, a todos os que ouvem a palavra do rei e não compreendem, vem o maligno 
e arrebata. Então, no reino, quem não entende o seu chamado é roubar a Bíblia que Jesus falou. Não é eu que estou falando. Nós precisamos entender mais um motivo de muitas pessoas estar afastadas do do Senhor. Porque querendo fica, fica e passa tempo. E o pastor, e vem gente profetiza e gente diz: olha, tem um chamado. Ah, não. Então, no reino, quem não entende, Jesus falou que é roubar. Como é que vai chegar na presença do rei? Como é que vai viver na presença do rei? Agora, para quem entende a palavra, para quem entende o chamado, querido, tem uma promessa no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. E tem, olha só, quem quiser me ouvir, diz, ouvir, diz, obedecer, comereis o melhor dessa terra. <risos> Se você for começar hoje, Obedecer o chamado de Deus para a tua vida, cumprir com o chamado de Deus para a sua vida, comerás o melhor dessa terra. Quantas coisas Deus está fazendo no Maitai? É promessa de Deus, para quem ouve e cumpre. Não tem como Deus anular a palavra dele. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Deus promete, ele cumpre. Aleluia. Nós temos direito a exigir de Deus quando, quando nós estamos, é querido andando conforme é, a, a, os mandamentos do Senhor. Vamos para a segunda parte do versículo. Eu estou correndo que as horas te passam mal. A segunda parte da mensagem. A primeira parte é a, o que impede de eu estar na presença do rei. A segunda parte é. E quem pode estar na presença do rei? Quem pode estar na presença do rei? Quem que pode estar na presença de Deus? Quem que pode estar na presença do rei? Querido? Às vezes tem muita gente que se acha incapaz de estar na presença do rei porque já fez muita coisa errada. É um é, é, Poxa, eu tenho até vontade de ir para a igreja, mas não dá não. Não, é, eu estou na igreja, mas vou me afastar porque eu fiz um negócio errado. Gente, vou colocar aqui alguns pontos. Sobrenatural que falava sobre a vida de Mufrosete. Na presença do rei, quarto ponto, é um lugar de pessoas de passado vergonhoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Na presença do rei, é um lugar de pessoas de passado vergonhoso. Você sabia que Mufrosete, querido? Era neto de quem, Mufrosete? De São. Saúl fez um monte de bobagem, reinou 40 anos, muito bem, se reinado, depois que começou a fazer um monte de bobagem, muita bobagem. Para meu filho José, te falar para alguém, o que foi que aconteceu na morte de Saúl? Ele próprio tirou a sua própria vida, entrou em depressão, tirou a sua própria vida. Em seguida, chega. Fala que Jonas, alguém tinha matado Jonas. Alguém chega. Poxa, o filho do, do, do fulano, esse menino aí, o pai dele matado ele. Daí o colega já disse, ah, mas aí o pai dele aprovou a turma. E você que sabe a história. Jonas não aprovou com ninguém. Ele tinha um passado vergonhoso com Efibosete, neto de Saúl, um monte de bobagem, trouxe vergonha, trouxe pobreza, trouxe um monte de coisa para Israel. Tirou a própria vida. Filho de um, de um homem que alguém matou ele. Talvez era um vergonhoso para meu filho José te falar: meu avô foi assassinado, meu pai também foi assassinado. Meu, meu, meu avô tirou a vida e o meu pai foi assassinado. Ele tinha um passado vergonhoso, meu filho José. Tinha um, um passado vergonhoso. Você sabia que meu filho José significa passado vergonhoso? Ele tinha um tio também que passou muitos anos da sua vida no cárcere, preso. Era um passado vergonhoso. Ele poderia, na hora que Ziba chegou, como mensageiro que ficou sete o rei, está te chamando. Quer dizer, eu não vou não. O rei Davi está me chamando? Tá. Você é louco? Ele está vivo a mim, mas está me matar, porque Saúl, meu avô, perseguia ele. É. Ele tinha, meu tio, meu filho Bozete, na prisão. Não, 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 não vou não. De jeito nenhum. Passado, 
adiante, passado vergonhoso, quando chega na igreja, Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus transforma. A Bíblia diz que se alguém tem Cristo é nova criatura, Amém. as coisas velhas se passaram toda se fazem nova. Como é que tem muita gente querendo deixar o passado estragar sua comunhão com Deus? Amém, amados? Nós temos que ficar atento. Quarto ponto, querido. Quinto ponto. Na presença do rei, então, o quarto ponto é na presença do rei, é lugar de pessoas de passado vergonhoso. E Fibosete tinha um passado vergonhoso. Na presença do rei, é lugar de pessoas estragadas. É, pastor, o que é isso? É. O que foi que Fibosete falou? Vocês lembram o que ele falou para o rei? Lembram aí? Eu quem é teu servo? Um quê? Um cachorro? Eu preciso ler isso aqui, gente. Olha que ele chamou dos mais estragados, mais abominados, mais porca aí de todos. Olha o que ele fala, meu Deus. Versículo 8. Então se inclinou e disse: Quem é esse teu servo? Para ter joiado, olha só, olhado para um cão ou um tal como eu. Estragadão, é por isso que eu sou estragado. Eu sou da maior porcaria. Como é que tu me chama? O que é que tu viu em mim? Acho que ele deve estar dizendo: Você é especial. Para com isso. Você é especial. Então, na presença do rei, é lugar de pessoas estragadas, irmão. Não interessa quem nós fomos. Não interessa quem são nossos filhos. Não interessa, nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que mudar a mentalidade deles. Amém. Dizer que eles são importantes para o Senhor. Amém. Eles são importantes. Sim. Entenda isso. Eles se acham. Sabe, irmão, a pior coisa que existiu naquele momento. Para finalizar, quem vem para a presença do rei, tudo que é, tudo que o diabo roubou, é devolvido. Quem vem para a presença do rei, tudo que o diabo roubou, é devolvido. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu já vi muitos casamentos se restaurados quando voltaram para casa do Senhor. Eu já vi muita situação financeira ser mudada. Eu já vi muitas prostitutas ser transformadas em grande mulher de Deus. Instituição, isso é instituição. Eu já vi muitos viciados ser recuperados sem precisar de clima. Eu já vi. Porque eu trabalho com isso. Eu já vi. Já vi jovens que amantes. Leve se que se eu não der um jeito, eu vou mandar a polícia matar. Não faz isso, não faz isso aqui. Por favor, não faz isso. Leve, leve essa porcaria daqui. E eu já vi esses jovens formando família. Que é o que é Formando família. Restituição de vida, de caráter, de personalidade. Quem vem para o sexto para casar, quem vem para a presença do rei, tudo que o diabo roubou é devolvido. Aquele menino passava um conflito de mente muito grande, irmão. por isso que ele estava lá em Lodebar, na terra distante do Jerusalém. Faz um conflito na mente dele. Versículo 7, olha só que coisa linda. Versículo 7. Então ele disse a Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa. Sabe, irmãos, eu, eu fico olhando a mente de Davi, eu fico imaginando a mente de Davi. Mesmo ficou sete, aí meu trono, era para eu estar sentado. Aquele trono ali não era para ser meu. Vamos lá para a hierarquia. Rei que era? Davi, é, Saul. Saul. Era quem avô de quem? De Mefibosete, a Bíblia acabou de avisar. Mefibosete. Quem era o filho mais velho de Saul? Lembra aí? Jonas. <risos> quem era para ser o sucessor de Saul? Jonas, pela Sabe quem era o filho mais velho 
de Jonas? Eu fui Mosete. Ah, eu creio que Deus me citou naquele dia. Eu quero falar para você que aquele trono que Davi estava, Deus estava falando para ele, Davi, olha o trono. Não é melhor do que eu estou. Fazer o que? Pega essa aleijada ali nos meus pés. Tá? Davi, olha a esquerda que tem. Toda essa esquerda que morreu. Sabe o que era? Era de Saúl. A avó dele venderam para ser rei. Ele tinha feito tudo para ele. Essa mesa ele não come. Ah, não era para te dar, então. Essa, ele está mandando essa mesa. Olha a instituição aí, Davi. Eu creio que Davi ficou apavorado, irmão. Nós temos que. Vixe, né? Mas é, é, é viajar na escritura sagrada. Mas Deus sabe que ele visitou aquele homem de uma forma muito grande, Davi. Restitui tudo, devolve né? tudo, porque é tudo que tu tem. Se não fosse para desobediência do avô dele, era para ser ele o rei. Você, talvez você não tenha passado despercebido, mas se você ler na Bíblia, você vai encontrar que aquele menino era aleijado, aquele jovem, por causa de um acidente, ele caiu da mão da babá. E que foi a espera no dia em que levaram a notícia que o seu pai tinha morrido. A babá largou a criança no chão, quebrou as duas pernas e ficou aleijado. Olha a destruição do nome de Deus. É isso que eu quero falar. Se, se tivesse continuado o conflito na mente dele, o Fibosete, não tivesse aceitado o convite para ir na presença do rei Davi, ele não teria recebido de herança tudo aquilo que o rei estava oferecendo para ele. Primeiro, você vai comer com o filho na minha mesa. Segundo, todas as terras que tem no reino eram que eu porque eu estou te restituindo todas. Restituição, quem tem para a presença de Deus é restituído de tudo que um dia Satanás se enterrou e roubou. Eu não sei o que ele roubou na tua família. Não sei se foi a paz, a alegria, se levou no teu filho para a droga, se destruiu, tudo tocou. Mas eu sei uma coisa que Deus é poderoso para restituir tudo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Para me finalizar, eu gostaria de finalizar dizendo uma coisa para você. Deus não pode nos dar determinadas coisas enquanto a nossa mentalidade não mudar. Porque em vez de ser uma bênção para a gente, pode se tornar em uma maldição. Por isso que Deus quer tratar a nossa mente. Fique de pé, querido, por favor. Dom, faz um fundo musical aqui no violão. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor. Feche seus olhos, querido. Chame a presença do Espírito oh, Santo. Deus. Comece a clamar para o Senhor, dizer, Senhor, quanto tempo eu estou perdendo, quanto tempo eu perdi, por causa da distração, quanto tempo eu perdi por não entender o teu chamado, declare isso para o Senhor, quanto tempo eu perdi, Senhor, por desobedecer a tua vontade. Mas, Senhor, hoje eu quero te pedir, cura a minha mente, sara a minha mente, eu coloco a minha mente à tua disposição. Eu coloco a minha mente, Senhor, à tua disposição. Que a minha mente possa agora ficar cativa ao teu Espírito, Senhor. Que a minha mente possa ficar cativa à tua vontade. Que a minha mente possa ficar cativa, Senhor, meu Deus, ao meu chamado, Senhor. Ao chamado que tu gerou desde a eternidade para a minha vida. Comece a declarar isso, querido. Oxe, oh, Deus. Deus está trazendo um tempo novo para a tua vida. Creia nisso. Creia Deus, um tempo de glória, um tempo de honra. Deus manda falar para você esta noite que Deus vai trazer honra dupla para você, para a tua casa. Honra dupla, multiplicada. Tudo aquilo que um dia Satanás roubou, tudo aquilo que Satanás roubou de Mefibosete, se passou anos, se passou anos e anos, mas Deus restituiu. Deus restituiu as terras Deus restituiu o dia de estar na presença do rei Eu quero falar para você que tudo aquilo que um dia O inimigo te roubou Eu creio, eu profetizo como profeta do Senhor Eu profetizo como profeta do Senhor Senhor, que essa palavra que eu vou liberar agora Deus, não possa passar, Senhor Não possa ficar aprisionada no ar Não possa, Senhor, não ser bloqueada Por nenhum tipo, Senhor, em principal
Deus. Nós te amamos, Senhor. Pai, eu oro por Israel nesse momento. Aquele povo é teu, Senhor. Senhor, as nações estão se levantando, Senhor. Contra aquele povo. Ó oh, Deus, toca nos corações da liderança, Senhor, que estão fazendo parte da onça. Que eles não toquem ali, não se aproveitem das situações. Não deixe Satanás se aproveitar dessa situação para trazer uma guerra, Senhor. Senhor, não deixe ser de Cristo para por trás. Senhor, mão cilada. Para querer tomar teu trono, Senhor, nós sabemos que ele já é o derrotado. Sabemos que ele já é o perdido, já é o condenado, não tem mais esperança. E ele confronta de todas as formas. Senhor, não deixa, Senhor. Não deixa o homem aprovar o que se ele aprovar, Senhor. Eu queria que você, nesse momento querido, colocasse a tua família diante do Senhor. Tem casais aqui que Deus está falando para mim que Ele vai destruir. Como princípio, como no começo, Ele vai destruir o amor, vai colocar. Ele vai trazer, Ele vai lembrar. Amém, amor. 